hello dear students hope that all are fine this is the seventh lecture of module 5 of the subject c 482 environmental impact assessment and the topic is environmental impact assessment and the need for eia appo eia nu vechuvanal nammal ipo oru project propose cheyyan appo aa project avada varunnathu konde endengilum beneficial aayittulla allengil adverse aayittulla changes nammada environment ne sambhavikkunnundo ennalla oru assessment ne aanu sherikku nammal eia ennu parney uddheshikkunnathu appo adondu thanne ibide moonu elements aanu eia il varaa എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മളൊരു കോമൺ ബേസിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സിനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ ഇനി എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പാക്ട്സിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില പ്ലാൻസും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു എൻവോമറൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ വരാം നമുക്കിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോക്കാം ഇനിയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പക്കാ ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്കാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിസിഷനിൽ വന്നെത്താം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ പ്രൊസീജിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എ ടു ഇസഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ഡിസിഷനിൽ എത്താം സോ അതിനൊരു ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ഇനി പ്രിവെൻറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി ഐറ്റോറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യമേ ഫൈനലി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും അപ്പം ആർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഐറ്റോറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എൻവോമറൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോ നമുക്കിപ്പം കുറേ എൻവോമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻവോമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസേൺ ആണ് ശരിക്കും വെച്ച് ഗ്ലോബൽ കൺസേൺ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില ടൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എൻവോമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് ശരിക്കും എൻവോമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്ലാനിങ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സ് both positive or negative of a proposed plan or policy program on physical biological social cultural economic factors prior to decision making ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ടൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ബിസിലി വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ഇവാലുവേഷനും മിറ്റിഗേഷനും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടൂളാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ എൻവോമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് എൻവോമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട്സ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ടു ഡിഫൈൻ ഓ ഷേപ്പ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ടു സ്യൂട്ട് ദ ലോക്കൽ എൻവോമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ബിഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇ എ എ സ്റ്റഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൽ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ലോക്കൽ എൻവോമെൻറ്റിനുമായിട്ട് എന്താ പറയുക കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ നമുക്ക് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രിഡിക്ഷൻസും ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ശരിക്കും ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇവ് ഇവല്യൂഷൻ നോക്കാം ആക്ച്വലി
മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസും കൂടെ നോക്കണം എന്ന് വന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സോറി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ നമുക്കൊരു എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും നയൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഇ എ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മേജർ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില പ്രൊജക്ട്സിന് എൻവോമനൽ ക്ലിയറൻസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാർ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് എൻവോമനൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് സോ ആ പ്രോജക്ട്സിന് ചില പ്രൊജക്ട്സുകൾക്ക് എൻവോമനൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ശരിക്കും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ ഇ എ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഇ എ എ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ശരിക്കും നാല് സ്കെഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് ആക്ച്വലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്കെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സ്കെഡ്യൂൾ വൺ സ്കെഡ്യൂൾ ടു ആൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീ ബട്ട് അതിൽ നാലാമത്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടെ ഇതിന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോ സ്കെഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നോക്കാം സ്കെഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്ട്സിനാണ് എൻവോമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് നമുക്ക് എൻവോമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്ട്സിനാണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റാണ് ശരിക്കും സ്കെഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് ദർ റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഹെവി വാട്ടർ പ്ലാൻസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും ഇനി റിവർ വാലി പ്രോജക്ട്സ് അതായത് ഹാർഡൽ പവർ ആയിക്കോട്ടെ ഇറിഗേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം അങ്ങനെ വരും ഇനി പോർട്സ് ഹാബേഴ്സ് എയർപോർട്ട്സ് എക്സെട്ര ദെൻ പെട്രോളിയം റിഫൈനറീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്രൂഡ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഇനി കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അത് ഏത് ടൈപ്പുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം വരും അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനും വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനെല്ലാം മസ്റ്റായിട്ട് എൻവോമനൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ ഇ എ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി സ്കെഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ശരി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ആ പ്രൊജക്റ്റിന് നമുക്ക് എൻവോമനൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കണം അപ്പം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ് ശരിക്കും സ്കെഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡ്യൂലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റിനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ എപ്പോഴ എന്തൊക്കെ നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സ്കെഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്നത് ഇനി സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എൻവോൺമെൻറ്റൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ ആരാണ് നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരേണ്ടത് അപ്പം അതൊരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് നമുക്ക് തരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ആരൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ ശരിക്കും ചില എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ആ എക്സ്പേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീരിയസ് ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്നാണ് വരിക ലൈക്ക് ചിലപ്പം എയർ പൊല്യൂഷൻ എക്സ്പേർട്ട്സ് കാണും റിസ്ക് അനാലിസിസ് എക്സ്പേർട്ട്സ് കാണും അതിൽ എൻ ജി ഒസ് കാണും എക്കണോമിക് എക്സ്പേർട്ട്സ് കാണും അങ്ങനെയുള്ള പല ആൾക്കാർ അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ഇ സി എന്ന് പറയും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ റെഗുലർ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഇനി അവർ മാസം എല്ലാ മാസവും ഒരു തവണയെങ്കിലും അവരുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഓരോ മൂന്ന് വർഷവും ഇതിനെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ മാറ്റി റീഷഫിൾ ചെയ്ത് വേറെ കുറെ പേര് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയ
അപ്പം പോകെ പോകെ നമ്മുടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേ അതായത് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഇ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാലറി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂളിൽ വണ്ണിലുണ്ടായിരുന്ന ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസും കൂടെ കുറച്ച് പ്രൊജക്ട്സും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളത് പോരാ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്മിറ്റി ഒരു മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു അപ്പം ചില പ്രൊജക്ട്സ് അവരായിരിക്കും നോക്കുക ഇനി മുതൽ ഇനി അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്കെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്ന ആ പ്രൊജക്ട്സിനെ എല്ലാം പിന്നെയും നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു കാറ്റഗറി എ കാറ്റഗറി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഇനി അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റി ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റിയെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് അപ്രീസൽ കമ്മിറ്റി ഇ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ എടുക്കേണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ റീഡിസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കെഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പ്രൊജക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റഗറി എ എന്നും കാറ്റഗറി ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കാറ്റഗറി എയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രൊജക്ട്സും എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് നമ്മുടെ എം ഒ ഇ എഫ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചില ഇൻഡസ്ട്രി ചില പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഇനി കാറ്റഗറി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ സിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഒരു കമ്മിറ്റി നോക്കേണ്ട പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ശരിക്കും അതിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാറ്റഗറി ബി വൺ എന്നും കാറ്റഗറി ബി ടു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ചിലതിന് ഇ എ എ ക്ലിയറൻസ് വേണ്ട ചിലത് ഇ എ എ ക്ലിയറൻസ് വേണം വേണ്ടതിന് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട തന്നെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സി എ ആണ് സി എ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഇ എ ഇ എ എ ക്ലിയറൻസ് വേണ്ടതാണോ വേണ്ടത്താണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ സാലൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഇ എ എ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്തിനാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇ എ എ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ നീഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് അസസ് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻവോമെൻ്റൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം അതിന് എന്തെങ്കിലും എൻവോമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പം അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇ എ ആണ് നമ്മുടെ ടൂള് അതുപോലെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത് ഇ എ എ ആണ് അതുപോലെ ഇനിയും നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ഡിസൈനിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രൊജക്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും എൻവോൺമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കോൺസിക്വൻസസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഇ എ എ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇതിന് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കും പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന അതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഇ എ എയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇ എ എയെ പറ്റി അതിന് നീഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എഴുതാൻ തട്ടണം സോ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇ എ എയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറും അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സ് തൊട്ട് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം അതും അടുത്ത ലെക്ചറിൽ തരുന്നതായിരിക്കും സോ എനിവി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്